let's learn and lead वेलकम डियर स्टूडेंट्स माई नेम इज़ एसाक अहमद भट स्वागत है आपका इस YouTube चैनल मैथ्स विद इसाक में आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिनोमिल्स का पार्ट टू इससे पहले हमने पॉलिनोमिल्स का पार्ट वन पढ़ा था अगर आपने उस वीडियो को अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले उस वीडियो को देख लीजिए फिर इसके बाद इस वीडियो को देख लीजिए क्योंकि ये जो टॉपिक है ये प्योरली उसी टॉपिक पे बेस्ड है ठीक है तो आज हम पढ़ रहे हैं पॉलिनोमल्स का पार्ट टू तो इसमें जो कंटेंट्स हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमल्स बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स यानी कि हम इसकी क्लासिफिकेशन अब करेंगे क्लासिफिकेशन में पढ़ेंगे हम जैसे कि मोनोमल्स बाइनोमल्स ट्राइनोमल्स या कॉलराटिक जो क्यूबिक वगैरह है वही चीज़ें हम पढ़ेंगे तो पहले पढ़ेंगे हम ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स और जो दूसरा है उसमें पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमल्स बेस्ड ऑन द डिग्री यानी कि डिग्री के रिगार्ड जो क्लासीफिकेशन है वो पढ़ेंगे और इसके पढ़ेंगे इसके बाद पढ़ेंगे हम जीरो पॉलिनोमल ठीक है तो इन तीन तीनों चीज़ों को हम आज पढ़ने की कोशिश करेंगे बिल्कुल जो है ग्राउंड लेवल से इन तीन तीन चीज़ों का जो 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 स्टडी है वो करेंगे आज ठीक है तो इससे पहले जो हमने पढ़ा था वी हैव ऑलरेडी डिस्कस वाई पॉलिनोमल इज अराइज हमने पढ़ा था कि पॉलिनोमल जो है वो अराइज कैसे होते हैं हमने पढ़ा था जो कॉन्स्टेंट्स एंड जो वेरिएबल्स है उनकी जब हम लीनियर कॉम्बिनेशन लेते हैं तो वहाँ से हमारे पास जो एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन आती है उस एलिजेब्रिक एक्सप्रेशन को हम पॉलिनोमियल कहते हैं ठीक है अंडर सम कंडीशंस तो ये पॉलिनोमियल की डेफिनेशन हमने पढ़ी थी यहाँ से जनरल फॉर्म ऑफ अ पॉलिनोमियल भी पढ़ी थी ठीक है तो यहाँ से इसके बाद पढ़ा था कोफिशेंट ऑफ अ पॉलिनोमियल क्या होता है ठीक है तो कोफिशेंट्स हमने पढ़े थे इसी तरह से हमने एक्सपोनेंट पढ़ा था इसी तरीके से हमने डिग्री ऑफ ए पॉलिनोमल पढ़ा था और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है क्लासिफिकेशन तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं ये है क्लासिफिकेशन क्लासिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम जो चीज़ें हैं उनको क्लासीफाई करते हैं अलग अलग निकालते हैं क्योंकि जो इनका जो स्टडी करने का तरीका हो हम एज़ पर द क्लासिफिकेशन इनकी स्टडी करते हैं तो क्लासिफिकेशन बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी सब्जेक्ट के आ, की बात अगर हम करेंगे तो मैथ्स में तो ज़्यादा ही होता है और यहाँ देख लीजिए आप हम एक पॉलिनोमल को कंसिडर करेंगे इन वन वेरिएबल ठीक है क्योंकि इसका जो स्टडी होता है एक वेरिएबल में वो समझने में आसानी होती है और लेवल भी जो अभी है वो अभी बेसिक लेवल है हम इन टू वेरिएबल्स थ्री वेरिएबल्स में वो कंसिडर नहीं कर सकते हैं ठीक है वहाँ से कौशी प्रोडक्ट आता है जो कि मतलब बिल्कुल हायर कंसेप्ट है अभी हम पढ़ेंगे कि पॉलिनोमल जो है एक वेरिएबल में है और इसकी जो डिग्री है वो ए है ये रहा जनरल फॉर्म ऑफ पॉलिनोमल जो हमने पढ़ा था यहाँ से देख लीजिए आप हमें ए एन जो है वो जीरो के बराबर नहीं होना चाहिए अगर ये जीरो के बराबर होगा तब जाके डिग्री जो है वो एन के बराबर वो एन के बराबर नहीं होगा ठीक है ठीक है सो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ टर्म्स नंबर ऑफ टर्म्स प्रेजेंट इन इट वी हैव द फॉलोइंग केसेस तो हमारे पास जो केसेस हैं यानी कि नंबर ऑफ टर्म्स के बिना पर जो हमारे पास क्लासिफिकेशन है वो क्या है देख लीजिए अगर हमारे पास एक टर्म होती है तो उसको कहते हैं हम मोनोमियल ठीक है तो इसको आप याद रख लीजिए अगर हमारे पास एक टर्म है तो इसको हम कहते हैं मोनोमियल मोनोमियल मतलब एक टर्म वाली पॉलिनोमियल ठीक है एक टर्म वाली पॉलिनोमियल मतलब ये तो कहना ठीक नहीं होगा लेकिन आप मान लीजिए ऐसी पॉलिनोमियल जिसमें एक टर्म होगी ठीक है तो उसी को हम मोनोमियल कहते हैं इसी तरीके से जब हमारे पास दो टर्म्स होंगी ठीक है एक तो वेरेबल टर्म होगी एक तो कांस्टेंट टर्म होगी या दोनों वेरिएबल टर्म्स होंगी ठीक है उस हिसाब में उनको हम क्या कहते हैं बाइनोमियल यानी कि बाई मीन्स टू ठीक है मोनो मीन्स एक तो बाई में होता है दो टर्म्स होती है इसी तरीके से अगर हम तीसरी क्लासिफिकेशन का यहाँ से लेंगे तो यहाँ से थ्री टर्म्स आ जाएंगे ठीक है तो थ्री टर्म्स का आ जाता है ट्राइनोमियल ठीक है तो ट्राई मीनस थ्री तो यहाँ से जब तीन टर्म्स होंगे तो वहाँ से ट्राई नॉर्मल इसी तरीके से जब हम फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी कि मोर देन थ्री टर्म्स अगर हमारे पास होंगी तब हम इसको सिंपली पॉलिनोमियल ही कहते हैं क्यों देखिए अगर हम फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पर फोर टर्म्स होंगी ठीक है इस थ्री थ्री टर्म के बाद अगर हमारे पास फोर टर्म्स होंगी हम इसको कहेंगे ब्यूटोनोमियल अगर फाइव होगा तो पेंटोनोमियल 
अगर सिक्स होगा तो हेग्जनोमियल ठीक है तो हम इन जनरल कहते हैं जब हमारे पास डिग्री जो है मोर देन थ्री होती है उसको हम पोलिनोमियल कहते हैं तो आपने याद रखा कि ये जो हमारे पास एक ये जो वन टर्म होता है इसमें जो हमारे पास मोनोमियल तो टू टर्म्स यहाँ से बाइनोमियल ठीक है और थ्री टर्म्स तो यहाँ से ट्राइनोमियल ओके तो यहाँ से थ्री टर्म्स मोर देन थ्री टर्म्स तो यहाँ से हमारे पास पोलिनोमियल इन जनरल कहते हैं उनको ठीक है तो बिल्कुल मतलब कोई रॉकेट साइंस नहीं है बिल्कुल बेसिक सी चीज़ें हैं इनको आप समझिए तो हम एग्जाम्पल कंसिडर करेंगे यहाँ से देख लीजिए एग्जाम्पल तो यहाँ पर देख लीजिए फर्स्ट जो है वन बाई टू एक्स यहाँ से देख लीजिए आप वन बाई टू एक्स ठीक है तो यहाँ से देख लीजिए वन बाई टू एक्स हमारे पास एक ऐसी टर्म है जिसमें खाली एक ही टर्म है ठीक है एक ही टर्म है दो टर्म्स नहीं यहाँ पर कामा लगा हुआ है ठीक है यहाँ पर कामा लगा हुआ है तो यहाँ पर एक टर्म है माइनस थ्री है कॉन्स्टेंट टर्म है ये ट्वेंटी टू एक्स वेरिएबल टर्म है ठीक है सेवनटीन एस यहाँ से वेरिएबल जो है एस है तो इन सभी को हम क्या कहते हैं मोनोमेल्स कहते हैं ठीक है थीके? तो इनको हम मोनोमेल्स कहते हैं दे आर ऑल मोनोमेल्स क्योंकि इनमें जो है एक ही टर्म है चलिए यहाँ से देख लीजिए आप टू एक्स माइनस वन ठीक है यहाँ से टू एक्स माइनस वन और यहाँ से देख लीजिए आप x प्लस वन और यहाँ से देख लीजिए माइनस नाइनटीन एक्स प्लस फोर तो यहाँ पर वेरिएबल टर्म भी है कांस्टेंट टर्म या दो वेरिएबल टर्म्स होंगी या तो एक वेरिएबल टर्म और एक कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव नेगेटिव हो सकती है ठीक है अब देख लीजिए यहाँ तो इन सभी जो यहाँ पर है जो ये टर्म्स हैं ये पॉलिनोमियल जो है इनको हम क्या कहेंगे क्योंकि इनमें दो टर्म्स हैं इनको हम बाइनोमियल कहेंगे ठीक है तो इसी तरह से जब हम हमारे पास तीन टर्म्स होंगे एक्स प्लस वाई प्लस जेड इसमें तीन वेरिएबल है एक्स प्लस वाई प्लस जेड और यहाँ से देख लीजिए आप दिस इज ट्वेल्व एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू ठीक है तो यहाँ से यहाँ तक ठीक है और यहाँ से फाइव एस माइनस थ्री टी प्लस जेड ये तीनों जो है इनमें तीन तीन टर्म्स है तो इनको हम कहेंगे ट्राइनोमियल ठीक है तो मोनोमियल का मतलब होता है तो मोनोमियल का मतलब क्या होता है जिसमें क्या होंगे जिसमें हमारे पास एक टर्म होंगी ठीक है तो जिसमें हमारे पास क्या है एक टर्म इसको हम मोनोमियल कहते हैं और जिसमें दो टर्म्स उसको बाइनोमियल कहेंगे और जिसमें थ्री टर्म्स होंगे उसको ट्राइनोमियल कहेंगे ठीक है ओके चलिए अब हम जो क्लासिफिकेशन है वो डिग्री के रिगार्डिंग करेंगे यानी कि डिग्री के रिगार्डिंग हम देखेंगे कि पोलिनोमियल्स को हम कैसे क्लासीफाई कर सकते हैं ठीक है यहाँ से हम जनरल फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल फिर से लेंगे जिसकी डिग्री जो है वो एन होंगी ठीक है तो यहाँ पर देख लीजिए हमारे पास डिग्री एन पोलिनोमियल यही है जो हमने पहले ही कंसिडर किया था एन इज नॉट इक्वल टू जीरो इसको आप समझने की कोशिश कीजिए जो जो एन नॉट इक्वल टू जीरो क्योंकि यहाँ से जो डिग्री है वो एन नहीं रहेगी फिर वो इसके नीचे आएगी एन माइनस और अगर एन ए एन माइनस वन जो ये जो ये जो कोफिशन अगर ये जीरो के बराबर नहीं है तब जाके जो डिग्री है वो एन माइनस वन ही लेकिन अगर ये भी जीरो है तब जाके एन माइनस टू ठीक है इसी तरह से हम इसको देखते हैं तो यहाँ पर हम सपोज करेंगे एन इज इक्वल टू वन पहले फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर देख लीजिए आप जिसको मैंने सर्कल किया इस टर्म को ठीक है तो यहाँ पर अगर हम एन की वैल्यू जो है वन रखेंगे तो ये बन जाएगा ए वन एक्स टू द पावर वन ओके और अगर हम इसमें रखेंगे तो यहाँ से देख लीजिए ए एन माइनस वन इसको ये जो दूसरी टर्म है ठीक है इसको तो यहाँ से अगर हम वन माइनस वन तो वो जीरो आ जाएगा और यहाँ से देख लीजिए वन माइनस वन वो भी जीरो आ जाएगा यानी कि ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो लेकिन हमें पता है एक्स टू द पावर जीरो जो है वो वन के बराबर होता है तो इसका मतलब यहाँ से ए जीरो आ जाएगा और यहाँ से हमने अभी देखा कि यहाँ से ए वन एक्स टू द पावर वन तो क्या बनेगी हमारे पास पोलिनोमल तो ये बनेगी ए जीरो प्लस ए वन एक्स वन ठीक है तो यहाँ पर भी हम कंसीडर करेंगे ये जो ए वन है ये जीरो के बराबर नहीं है वी नो डैट ए वन इज नॉट जीरो ठीक है एज सपोजिशन ये हम सपोज कर रहे हैं ताकि किसी चीज़ को हम डिफाइन कर सके टू डिफाइन वट वी कॉल एज अ लीनियर पॉलिनोम तो इसको हम लीनियर पॉलिनोम कहेंगे क्योंकि इसकी जो डिग्री यहाँ पर है वो क्या है वन ठीक है तो यहाँ जो डिग्री है वो वन है तो उस पॉलिनोमियल को हम क्या कहेंगे लीनियर पॉलिनोमियल जिसका जो एक्सपोनेंट हाइस्ट एक्सपोनेंट जो है वन होगा डिग्री जो है वन होगी ठीक है और इसी तरीके से हम केस लेंगे एन इज इक्वल टू टू इस तरीके से आपको क्या करना है यहाँ पर आपको जो है वैल्यूज डालने हैं एन इज इक्वल टू टू तो ये बन जाएगा ए टू एक्स टू द पावर टू यहाँ से टू माइनस वन यहाँ से 
यहाँ से अगर हम एन की जगह जहाँ टू लगे लगाएंगे तो टू माइनस वन डेट इज वन ए वन एक्स टू द पावर टू माइनस वन डेट इज वन एंड इट बिकम्स अस ए वन एक्स टू द पावर वन ठीक है तो यहाँ से ए टू एक्स टू यहाँ से ए टू एक्स टू द पावर वन सॉरी ए वन एक्स टू द पावर वन यानी कि इस सूरत में आ जाएगी ये 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 था ए टू एक्स स्क्वायर ए वन एक्स टू द पावर वन और ए नॉट कांस्टेंट टर्म क्योंकि यहाँ पर अगर जब हम तीसरी टर्म यहाँ पर लाएंगे तो वो होगा ए एन माइनस टू ठीक है ए एन माइनस टू यहाँ पर यहाँ पर होगा ए एन माइनस टू तो एन माइनस टू की जगह जो है हम टू देंगे तो टू माइनस टू बिकम जीरो डेट बिकम ए जीरो और वेरिएबल के ऊपर जो यहाँ पर वेरिएबल के ऊपर जो यहाँ पर एन माइनस टू होगा ठीक है तो वो बन गया टू माइनस टू डेट इज एक्स टू द पावर जीरो एंड एट बिकम्स वन ओके तो यह यहाँ से जो ये पॉलिनाम हमारे पास आती है और यहाँ पर भी हम कंसिडर करेंगे ये जो ए टू है ये जीरो के बराबर नहीं है ठीक है वी सपोज वायर वी सपोज एट ए टू इज नॉट इक्वल टू जीरो ए टू जीरो के बराबर नहीं है टू डिफाइन वट वी कॉल एज ए कॉड्रैटिक पॉलिनोमियल तो यहाँ से हमारे पास कॉड्रैटिक पॉलिनोमियल आती है तो बिल्कुल जो चीज़ है ना साफ साफ दिखाई दे रही है जब डिग्री वन होगी तो लीनियर पॉलिनोमियल जब डिग्री टू होगी तब जाके कॉड्रैटिक पॉलिनोमियल आती है ये जो पी एक्स है ये यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पी एक्स है ये ये नोटेशन है कि हम पॉलिनोमियल को पी ऑफ एक्स में लिखते हैं डेट इज अ वेरिएबल डेट इज यहाँ जो है पॉलिनोमियल पी इन टर्म्स ऑफ अ वेरिएबल एक्स ठीक है बस और कुछ यहाँ पर फंडा नहीं है बस यहाँ पर देख लीजिए आप ये जो डिग्री टू है तब जाके हम इसको क्या कहेंगे कॉड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे ठीक है इसी तरह से अगर हम एन जो है थ्री लेंगे फाइनली इफ वी टेक एन इज इक्वल टू थ्री इसके बाद हालांकि हम फोर भी ले सकते हैं हम देखेंगे भी फाइनली इफ यू टेक एन इज इक्वल टू थ्री दैट द जनरल फॉर्म रिड्यूस टू तो इसी में होगा ठीक है अब तो बिल्कुल चीज़ें जो साफ है जब आपने टू में देखा तो वहाँ से ए टू आ, आ रहा था यहाँ तो यहाँ से थ्री है तो ये ए थ्री एक्स थ्री आ जाएगा फिर आ जाएगा यहाँ पर ए टू एक्स टू फिर आ जाएगा यहाँ पर ए वन एक्स वन फिर यहाँ से ए नॉट आ जाएगा ठीक है तो इसको हम कहेंगे कि ये ये एक ऐसी पॉलिनोमियल है जिसकी जो ये जो डिग्री है वो थ्री के बराबर है और यहाँ पर भी हम वही कंसिडर करेंगे ये जो ए थ्री है ये जीरो के बराबर नहीं है अगर ये जीरो के बराबर होगा तब जाके हमारे पास जो पॉलिनोमियल है ये इसकी जो डिग्री है वो थ्री नहीं रहेगी वी सपोज वाइल सपोज ए थ्री इज नॉट इक्वल टू जीरो टू डिफाइन वट वी कॉल एज ए क्यूबिक पॉलिनोमियल तो यहाँ से हमारे पास अब क्यूबिक पॉलिनोमियल आती है यानी कि जिसकी जो डिग्री है वो थ्री के बराबर है तो पहली जो पहला था कि जब डिग्री वन तो लीनियर सेकेंड जो था डिग्री टू तो कॉड्रेटिक तो थर्ड था कि हमारे पास पॉलिनोमियल है वो इसकी डिग्री थ्री है तो इसको हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे चलिए हम फोर भी लेते हैं यहाँ से आप देख लीजिए एन जो है वो फोर के बराबर है ठीक है तो ऑप्टेन है बाई कॉड्रेटिक इसको हम बाई कॉड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे एंड सो ऑन ठीक है तो जब हम फोर का लेंगे एन इज इक्वल टू फोर तो वहाँ से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी यहाँ देख लीजिए यहाँ 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 तो यहाँ से ए फोर एक्स टू द पावर फोर इस तरीके फिर ये सारा आ जाएगा ठीक है यानी कि ए नॉट प्लस ए वन एक्स टू द पावर वन ए टू एक्स टू द पावर टू ए थ्री एक्स टू द पावर थ्री प्लस ए फोर एक्स टू द पावर फोर तो इसी हिसाब से हमारे पास जो पॉलिनोमियल आएगी उसकी जो डिग्री है फोर होगा ठीक है और उसी को हम क्या कहेंगे बाई कॉड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री वन लीनियर पॉलिनोमियल डिग्री टू कॉड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री थ्री क्यूबिक पॉलिनोमियल डिग्री फोर बाई कॉड्रेटिक पॉलिनोमियल तो डिग्री फाइव ठीक है तो उसको हम इन जनरल पॉलिनोमियल कहेंगे ऑफ अ डिग्री ठीक है मतलब अगर हमारे पास एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री सिक्स है तो हम इसको कहेंगे अ पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री सिक्स इसी तरह का सेवन होगा टेन होगा इलेवन होगा ट्वेल्व होगा कोई भी होगा ए पॉलिनोमियल ऑफ अ डिग्री समथिंग जो होगा ठीक है तो यहाँ से देख लीजिए आप जो डिग्री वन है वो लीनियर ठीक है और डिग्री टू उसको कॉड्रेटिक डिग्री थ्री क्यूबिक डिग्री फोर बाई कॉड्रेटिक एंड डिग्री फाइव इन जनरल पॉलिनोमियल ठीक है अब देख लीजिए हमारे पास अब स्पेशल केस है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल का अब देख लीजिए अगर हमारे पास एन जो है जीरो के बराबर होगा ठीक है क्योंकि हमने कंसीडर किया था एन जो है वन टू थ्री फोर किया था ठीक है तो ऐसा भी हो सकता है कि एन जो है जीरो के बराबर होगा कैन वी स्टिल डिफाइन द पॉलिनोमियल ठीक है तो क्या हम फिर भी पॉलिनोमियल को डिफाइन कर सकते हैं चलिए हम जनरल फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लेंगे यहाँ से ठीक है अगर हम एन की जगह जो है यहाँ पर देख लीजिए जिसको मैंने सर्कल किया है यहाँ 
तो ये जो है अगर हम n की जगह जो है जीरो इन इन करेंगे यहाँ से देख लीजिए ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो तो ये क्या बन जाएगा ये बन जाएगा ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर जीरो इज इक्वल टू वन तो ये सिंपली ए जीरो बन जाएगा ए जीरो जो है ये बन जाएगा ठीक है आप देख लीजिए वैन एन इज इक्वल टू जीरो तो इस जनरल पॉलिनोमल का क्या हो जाएगा ए जीरो बन जाएगा ठीक है so when we take n is equal to zero and uh, what will happen to our the general polynomial that is yahan se aap dekh lijiye ki p of x jo hai wo a0 ke barabar nikalta hai yani ki isme jo hai variable jo hai vanish ho jata hai ye ye ek bas constant rehta hai so means it gives us just a constant polynomial that it is a free from the variable x ठीक है जो मैंने अभी बोला कि इसमें जो है वेरिएबल नहीं होता है कांस्टेंट पॉलिनोमल उसी को कहते हैं जिसमें जो वेरिएबल नहीं है ठीक है बट व्हाट हैपन इफ वी कॉल द डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमल एज जीरो क्या हम यहां से डिग्री जो है जीरो कह सकते हैं इज इट पॉसिबल टू से सच अ थिंग और टू राइट सच अ पॉलिनोमियल यानी कि क्या हम ऐसा कह सकते हैं कि किसी पॉलिनोमल की जो है डिग्री जीरो है कह सकते हैं चलिए ओबियसली यस हाँ कह सकते हैं मीन्स देख लीजिए अब वन टू माइनस टू सेवन बाई सिक्स फाइव अलेवन माइनस ट्वेंटी थ्री एंड सो ऑन दीज आर ऑल कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल्स एंड इनकी जो डिग्री है वो क्या है वो जीरो है कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल्स की जो डिग्री होती है वो जीरो होती है ठीक है तो यहाँ से आपने समझ लिया कि जो जो कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल्स होती हैं कैसे ये जनरल पॉलिनोमल से आती हैं क्योंकि ये जो टर्म रेस्पॉन्सिबल है ये ये जो टर्म रेस्पॉन्सिबल है ए एन एक्स एक्स टू द पावर एन जब हम एन में जीरो देते हैं तब जाके ये बनता है ए जीरो एक्स टू द पावर जीरो क्योंकि हमें पता है एक्स टू द पावर जीरो एज इक्वल टू वन एंड इट बिकम ए टू द ए जीरो ठीक है सब्सक्रिप्ट में ए जीरो जहाँ जैसे कि यहाँ ठीक है तो ए टू द ए जीरो तो ये कॉन्स्टेंट है और इसी को हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमियल कहेंगे ठीक है अब देख लीजिए जीरो पॉलिनोमियल क्या होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि हमारे पास एक क्योंकि हमने कांस्टेंट पॉलिनोमल्स पढ़ा कांस्टेंट पॉलिनोमल्स में एक कांस्टेंट पॉलिनोमल ऐसी भी हो सकता है कि वहां से जीरो आ जाए फिर सिंपली जीरो तो इसकी जो डिग्री क्या है हमें इसकी डिग्री निकालनी है ये तो हमें पता है ये एक कॉन्स्टेंट है इसको हम कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल भी कह सकते हैं क्योंकि ये कॉन्स्टेंट है इसकी जो डिग्री है जीरो हो सकती है क्योंकि अभी तक हमने जो पढ़ा कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल की जो डिग्री है वो जीरो है लेकिन अभी रुक जाइए अभी ऐसा मत कीजिए इसकी जो डिग्री है वो जीरो है क्योंकि अभी हम इसका जो एनालिसिस करेंगे इज इट द प्रीवियस केस ऑफ सजेस्टिंग एस द टू वर्ड इज द कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल येस इट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल वी कैन से दैट इट इज अ कॉन्स्टेंट पॉलिनोमल बट You are looking wrong क्योंकि हमें जो है ये चीजें देखने की जरूरत है अब देख लीजिए यहां पर अगर मैं यहां से जीरो लेता हूं ये अगर मैं यहां से जीरो लेता हूं ये जीरो इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा एक्स टू द पावर जीरो एक्स टू द पावर जीरो मीन इट इज वन सो इट इज जीरो इन टू वन डेट इज इक्वल अगेन जीरो तो यहां से आप देख लीजिए इसकी जो डिग्री है वो क्या निकलेगी जीरो तो यहां से इस इस चीज से हमने जब हमने x टू द पावर जीरो लिया इसकी जो डिग्री बन गई वो जीरो है इस तरीके से अगर हम सेकंड केस लेंगे यहां से देख लीजिए जीरो इन टू एक्स टू द पावर एक्स टू द पावर वन डेट बिकम जीरो इन टू एक्स टू द पावर वन इज एक्स एंड डेट बिकम जीरो अगेन यानी कि हमारे पास जो इनपुट है वो जीरो है हमें इसको चेंज नहीं करना है बस हमें यहां भी जीरो निकला और यहां भी जीरो निकला लेकिन यहां से हमने एक पॉलिनोमल जैसा डिफाइन किया इसको यहां पर यहां पर देख लीजिए x टू द पावर वन को मल्टीपल करके ठीक है तो एक पॉलिनोमल जैसा बनता है मोनोमियल जैसा तो यहां से जो डिग्री है इसकी वन आती है ठीक है ना तो यहां से डिग्री जो है वन आती है आते कि नहीं इसी तरीके से हम अगर हम थर्ड पॉलिनोमल लेंगे विद x टू द पावर टू तो फिर से यही बन जाएगा ठीक है तो यहां से देख लीजिए ये जीरो इन यहां से बन जाएगा एक्स और फिर बन जाएगा जीरो ठीक है तो ये बन जाएगा जीरो और यहां पर भी हम हमारे पास जो है जीरो बन गया और इसकी जो डिग्री है टू है तो यानी कि हमारे पास बिल्कुल जो चीजें हैं ना वो चेंज होती जा रही है क्योंकि हमारे पास एक डेफिनेट रूल नहीं आता है कि कैसे जीरो का जो हम डिग्री निकालेंगे पहले एक्स टू द पावर जीरो को मल्टी क्योंकि इससे तो चेंज नहीं होगा ना अगर हम एक्स टू द पावर जीरो को मल्टीप्लाई कर भी रहे हैं 
हमारे पास तो ज़ीरो ही आ रहा है और यहाँ भी ज़ीरो आ रहा है यहाँ पे ज़ीरो यानी कि ओवरऑल जो इफेक्ट है वो नहीं पड़ रहा है ना इस पॉलिनोमल पे लेकिन इसकी जो डिग्री है वो चेंज होती जा रही है इसी तरीके से जब हम और और लेंगे मतलब जीरो इन टू एक्स टू द पावर थ्री उसकी डिग्री जो है थ्री निकलेगी जीरो इन टू एक्स टू द पावर फोर तो वहाँ से जो डिग्री है वो जीरो निकलेगी ठीक है उसी तरीके से हम तो अब देख लीजिए जीरो पॉलिनोमल है तो इसमें टेक्निकली जो ये पॉसिबल नहीं है कि हम जो है एग्जैक्ट डिग्री निकालें ठीक है एग्जैक्ट दस टेक्निकली वी आर नॉट इन अ पोजीशन टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट डिग्री ऑफ द एक्सप्रेशन जीरो जो हमने जीरो लिखा था ठीक है वहां से तो उसमें जो है डिग्री निकालना पॉसिबल नहीं है क्योंकि वहां से डिग्री जो है वन भी निकलता है टू भी निकलता है जीरो भी निकलता है थ्री भी निकलता है फाइव भी निकलता है ऐसे ऐसे मतलब जो भी आप चाहो कि वहां से डिग्री जो है आपको मिल जाएगी अगर आप हंड्रेड डिग्री भी चाहोगे वहां से निकलेगी क्योंकि जीरो इंटर एक्स टू द पावर हंड्रेड इज अगेन जीरो एंड द डिग्री इज हंड्रेड तो यहां से मतलब टेक्निकली पॉसिबली नहीं कि डिग्री हम निकाले कैसे निकाले ठीक है तो इस सिचुएशन uh, में हम क्या करें देर फोर वी सी डेट द डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमल इज नॉट डिफाइंड हम यही कहते हैं कि जीरो पॉलिनोमल की जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होती है ठीक है क्योंकि इसमें बहुत सारी डिग्रीज आती है तो इसी को हम जीरो पॉलिनोमल कहेंगे ठीक है तो जीरो पॉलिनोमल हमारे पास एक सिंपली एक कांस्टेंट होता है जीरो ठीक है कांस्टेंट जीरो होता है इसी को हम क्या कहेंगे जीरो पॉलिनोमल ठीक है तो जीरो पॉलिनोमल तो ये आप याद रख लीजिए कि जीरो पॉलिनोमल इज जस्ट अ कॉन्स्टेंट जीरो ठीक है उसकी जो डिग्री है वो डिफाइन नहीं होगी क्यों डिफाइन नहीं होगी मैंने अभी कहा ठीक है तो ये था हमारा आज जीरो पॉलिनोमल तो आज हमने इस टॉपिक में जो है तीन चीज़ें डिस्कस किए इवन चार चीज़ें डिस्कस किए कि हमारी क्लासिफिकेशन जो थी टर्म्स पे बेसड और डिग्री के बेसड और इसके बाद हमने कांस्टेंट पॉलिनोमल पढ़ा और स्पेशल केस जो है जीरो पॉलिनोमल पढ़ा ठीक है तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो पार्ट थ्री विल बी अपलोडेड सून इफ यू फाइंड समथिंग प्रॉब्लमेटिक इन दिस वीडियो प्लीज डू कमेंट आप कमेंट कर सकते हो मैं इस कमेंट का बिल्कुल जो है रेस्पॉन्ड दूंगा uh, अगर आपका कोई ओपिनियन uh, है कि मैं किसी दूसरे तरीके से आपके uh, सामने जो वीडियो प्रेजेंट करूं तो आप अपनी सजेशन जो है दे सकते हैं अगर अभी तक आपने मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप जो है आ, मेरे वीडियोस को आसानी से आ, देख सके ठीक है थैंक यू फॉर वाचिंग बाय बाय